जिसने हमेशा सिर्फ दर्द ही सहा हो उसे लगता है हर कदम पर काटे ही बचे हैं यही मेरी बदकिस्मती थी मैं उन लोगों पर भरोसा कर तबाह हो गई जिन्हें मैं अपना मानती थी इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन मिली है तकरीबन 400 सौ इलीगल रिफ्यूजीज घुसपैठ करके दिल्ली तक पहुंच चुके हैं अगर हमने इन लोगों को ट्रेस नहीं किया तो ये लोग नॉर्मल सिटीजन में मिक्स हो सकते हैं ये लोग तब और भी खतरनाक हो जाते हैं जब ये लोग फेक आई बनवा के देश के नागरिक बन के रहने लगते हैं ऐसे लोग देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है हमें दिल्ली से ऐसे लोगों की छटनी करनी है जो किसी बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं फाइनली इट्स डन मुझे लग रहा मैं लेट ना हो जाऊँ आज बड़ा जल्दी में हो हाँ एक्चुअली तीन दिन की छुट्टी के लिए जा रहा हूँ बहुत हल्का फील कर रहा हूँ वैसे ये तीन दिन का हॉलीडे स्पेंड कहाँ करने वाले हो एक्चुअली मेरी सिस्टर ट्रैकिंग पे जा रही है ना उसके लिए पहले शॉपिंग करूंगा और फिर खुद किसी ट्रिप पे निकल जाऊंगा तुम ट्विंस ब्रदर सिस्टर की बॉन्डिंग भी ना अमेजिंग है यार थर्टी बर्थडे विच एक ही बार मिली सी लेकिन उसका स्लैंग मुझे आज भी याद है स्वीट हार्ट बहुत प्यार कर दिया मैंने जान छिड़क दिया मेरे ऊपर चलो ओके एंजॉय योर हॉलीडेज और कोई क्वेरी होगी ना आई कॉल यू पक्का टेक केयर हाँ बाय बाय ये तेरे ट्रैक के लिए क्या फाड़ू शॉपिंग की है मैंने ये देख ये सिमी भाई अब से ना तू तेरे पैसे मुझ पर वेस्ट मत किया कर और वैसे भी मेरी पैकिंग हो चुकी है सिमी मैंने प्यार ना लेके आया एक बार देख तो ले ये प्यार शहर का ओवर डोज ना प्लीज बंद कर मैनू मेरी लाइफ मेरे लेन से वेखन दे सिमी तू ना दिन भर दिन सरकास्टिक होती जा रही है अरे मुझसे कोई गलती हुई है तो मैंने बोल देना गलती भाई तू कैसे गलत हो सकता है तू तो बेस्ट है ना स्कूल कॉलेज में टॉपर अभी ब्राइट साइंटिस्ट मैं क्यों वेली डम टोटली डिपेंडेंट ऑन यू सिमी सिमी मेरी गल सुन सिमी मेरी गल सुन सिमी तेरे फुटे मुंह तो ना निकल और मेरी बात तो सुन ले और मेरी कोई गलती नहीं भी हैगी तब भी चपेड़ मार ले मेरे और मार ले मैं चुप कर कितना मेरा ड्रामा करेगा तेरे भसड़ के चक्कर में ना मेरी बस छूट जानी है चल बाय और हाँ कॉल मत करियो सिमी मेरी बात तो सुन सिर्फ रेशमा सुनो मैं दो तीन दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ तो इस घर का ध्यान रखना और ये कुछ पैसे रख लो तो मैं काम आएंगे और फिर सिमरन दीदी कब आएंगी उन्हें भी दो तीन दिन लग जाएंगे और हमारी एब्सेंस में घर का ध्यान रखना ठीक है और अगर कोई भी मेहमान आए तो उन्हें दरवाजे से बाय बोल देना ठीक है और मैं फ़ोन करता रहूँगा किस चीज़ की चिंता मत करना
बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ बोलो क्या परेशानी मधुबन सोसाइटी है ना मैं वहाँ शिवांग भैया और सिमरन दीदी के यहाँ काम करती हूँ कैसा काम साफ सफाई खाना हुआ ना तो मतलब मेड हो तो बेटा परेशानी क्या है वो साफ सिमरन दीदी और शिवांग भैया तुम तो चार दिन से घर नहीं आए दोनों का फोन भी नहीं लग रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है मैं अकेले चार दिन से का इंतजार कर रही हूँ अच्छा तो चार दिन पहले ये दोनों कहाँ गए थे मालूम नहीं सिमरन दीदी तो एक दिन पहले ही चली गई थी कह रहे थे दो तो तीन दिन में आ जाएंगे लेकिन ठीक है कोई बात नहीं उनका फोन नंबर दो मैं ऊपर वाला शिवांग भैया का नंबर है और नीचे वाला सिमरन दीदी का वैसे कब से काम कर रहे हो तुम आप एक साल से ऊपर हो गया सर दोनों नंबर नॉट रिचेबल है अच्छा कोई फोटो है उनका तुम्हारे पास घर पर है बेटा तुम शिवांग और सिमरन के किसी रिश्तेदार को जानती हो जो यहाँ आता जाता हो नहीं यहाँ पर भी सुन के दोस्त आया करते थे लेकिन मैं किसी को नहीं जानती अच्छा ये बिल्डिंग का सोसाइटी ऑफिस का है नीचे हाँ बेटा कहा पता नहीं सर रेशमा रेशमा की गल होगी अब सर क्या बात हुई तो शिवांग और सिमरन चार दिन से गायब है जानते हो तुम उन्हें सर सिमरन तो कह रही थी कि वो हिमाचल जा रही है रिमोट एरिया में ट्रैकिंग के लिए वैसे उससे तो नेटवर्क भी नहीं आता और शिवा रेशमा ने बताया कि सिमरन से एक दिन बाद वो घर से गया था अभी उसका नंबर भी नॉट रीचे बता रहा है सर शिवांग तो पता नहीं कितने होगा मैं तो खुद लुधियाने में था तीन दिन से थोड़ी देर पहले आया हूँ तुम कब से जानते हो दोनों को जी ऐसी बचपन से फ्रेंड है बचपन से ये दोनों काम क्या करते हैं जी शिवांग तो साइंटिस्ट है वो जीवा केमिकल कंपनी के लिए काम करता है और सिमरन और सिमरन तो बेली है जी मस्ती मस्ती करती रहती है वो चार दिन और ना है ना घर पे तो उसका बिलीव कर सकते हैं लेकिन शिवांग का उल्टा है वो काम का पक्का बंदा है इतने दिन वो गैब है वो ये बिलीव नहीं कर सकते रेशमा ने बताया कि जाने से पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ था उन दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम या इशू जी पैसे तो उन दोनों में बहुत प्यार है लेकिन कुछ दिन से मैं भी नोटिस कर रहा था कि उनके बीच में कुछ तो पंगा चल रहा है सर अंदर आओ छोड़ मेरा हाथ क्या छोड़ हा? क्या कर रही है तू तू मेरे घर छोड़ के जान की धमकी दे रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी है तू मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी माय फुट शिवांग बराबर का है ना बराबर का है ज्यादा मेरा प्यो बनने की कोशिश ना कर तू पैसे कमाता है कभी तुझसे पैसे मांगे मैंने अभी ना मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे फिर ना तेरे मुंह पे फेंक के मारूंगी सब पैसे तू तेरे मेरे बीच पैसे कब से आ गए प्लीज ड्रामा मत करा तेरा सब देख लिए मैंने तेरे माँ गुजरने के बाद तो पूरा चेंज हो गया तू क्या चेंज हो गया मैं बताई सारे रंग दिखा दिए तूने तेरे क्या रंग दिखा दिए बहुत हो गया यार क्यों हो गया था क्यों कुत्ते बिल्ली तरह लड़ रहे हो सर अजीब ही क्वेश्चन थी दोनों ट्विंस में एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे लेकिन जब से माँ की डेथ हुई है पता नहीं उन दोनों में अचानक क्या हुआ इतना जगड़ थे कि पहले कभी नहीं देखा था उनके किसी क्लोज रिलेटिव को जानते हो सर उन्होंने एक चाचा जी है पर कितने रहता ये नहीं पता और कोई जो ये जानता हो कि दोनों कहाँ गए सर सिमरन की एक क्लोज फ्रेंड है अदिति शायद उसको कुछ पता हो वो इतनी रहती है पास में सर मैं मानती हूँ कि सिमरन और मैं बहुत क्लोज है 
लेकिन उसने इस प्लान के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया कि वो कहीं घूमने जा रही है और शिवांग और सिमरन के बीच में अनबन हो सकती है लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिमरन शिवांग के बिना घूमने चली जाए लेकिन अदिति वो दोनों अलग अलग ही गए थे उन दोनों की बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में चेक किया हमने तुम्हारी उनसे फोन पे कोई बात हुई थी क्या नहीं सर पर ये सब सुनकर काफी स्ट्रेंज लग रहा है और अब दोनों मिसिंग है उन दोनों के बीच झगड़े का रीजन क्या होगा रीजन तो नहीं मालूम सर लेकिन आजकल ना सिमरन काफी अजीब बिहेव कर रही है उसने तो शिवान को अपने नए बॉयफ्रेंड के बारे में बताया तक नहीं बड़े ब्लश मारिए यार so डेट पे जा रही हूँ यार What? Yes. तूने बंदा बिटा लिया कौन है वो जिसने तुझे बंदी बना लिया तू भी देखेगी ना उसे तू भी चुलो जाएगी बड़ा ही आंसर दिखता है यार आ गया तुम्हारे पास नंबर तो नहीं पता सर पर उसका नाम अश्विन है सर दोनों भाई बहनों के सी रिपोर्ट आ गए दोनों का फोन 16 जुलाई को पुरानी दिल्ली में बंद हुआ था 14 जुलाई को सिमरन घर से निकली और 15 जुलाई को शिवांग और 16 जुलाई को दोनों के फोन दिल्ली में बंद हुए तो क्या दोनों 16 जुलाई को दिल्ली वापस आ गए थे लेकिन सर लोकेशन के हिसाब से शिवांग ही दिल्ली से बाहर गया था ये सिमरन का फोन तो पिछले तीन दिनों से पुरानी दिल्ली में ही एक्टिव था लेकिन अमरिंदर के मुताबिक सिमरन हिमाचल जाने वाली थी राइट सर और शिवांग के फोन लोकेशन के हिसाब से पंद्रह जुलाई को उसका फोन दिल्ली से आगरा की तरफ मूव करता है हो सकता है कि वो आगरा गया उसने आगरा के मेट्रो होटल से कॉल भी किया था और उसके बाद 16 तारीख को वो वापस दिल्ली आ गया और उसके बाद उसका फोन पुरानी दिल्ली में बंद हो गया तो क्या सर वो दोनों मिले होंगे पुरानी दिल्ली में 16 तारीख को लेकिन सवाल ये है कि दोनों घर से झगड़ा करके निकले और फाइनली दोनों के फोन एक ही लोकेशन पर बंद हुए ये चक्कर कुछ और है सर सिमरन के कॉल रिकॉर्ड में अश्विन का नंबर भी है अश्विन को बोलवाओ आगरा के मेट्रो होटल में इंक्वायरी करो तब तक हम शिवान के ऑफिस में बात करते हैं शायद वहां से कोई हिंट मिले सर मनु नहीं पता कि वो कितने जान वाले सी लेकिन उसने तीन दिन की लीव ली थी चौदह जुलाई से लेकर सोलह जुलाई तक तीन दिन की छुट्टी के लिए जा रहा हूँ बहुत हल्का फील कर रहा हूँ वो काफी एक्साइटेड था सर उसने उसे कई दिनों के बाद तो मैंने खुश देखा था वरना कई दिनों से तो वो डिस्टर्ब भी लग रहा था किस वजह से डिस्टर्ब था सर आई डोंट नो बस बहुत गुमसुम सा रहता था चीजें भूल जाना मिस्टेक्स करना उसके इसी स्ट्रेस की वजह से लाभ में हादसा भी हो गया था तुमने तो गलत केमिकल मिक्स कर दिया एक काम करो वो वो केमिकल तो मुझे जल्दी बट थैंक गॉड सर कुछ बड़ा नहीं हुआ अश्विन अश्विन तेरा फोन रिंग हो रहा है थैंक यू चल बाय हेलो स्टेशन हाँ जी सर सिमरन मेरी फ्रेंड है लेकिन कई दिनों से मेरा फोन ही पिक नहीं कर रही है की गल सर तेरे जुलाई को तुम्हारी तकरीबन सिमरन से दो मिनट बात हुई थी हाँ जी सर सर वो हिमाचल जाने की बात कर रही थी सर लेकिन उस दिन के बाद उसने मेरा फोन ही पिक नहीं किया अच्छा हमें तो लगा तुम्हारे साथ ही गई होगी नहीं सर तुम बोल रहे हो सिमरन हिमाचल जाने वाली थी लेकिन 13 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक उसका फोन पुरानी दिल्ली में ही एक्टिव था पुरानी दिल्ली पुरानी दिल्ली में किसी को जानते हो जिसके पास सिमरन जा सकती है नहीं सर मैंने तो कोई आइडिया नहीं कोई आइडिया नहीं है तुम तो फ्रेंड हो ना उसके इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग बॉय फ्रेंड हो तो उसने अपने भाई शिवांग से तो मिलवाया होगा तुम्हें नहीं सर सर मुझे क्यों मिलवाती वो वो तो खुद अपने भाई से अलग होकर प्रॉपर्टी का बंटवारा करने का सोच रही है प्रॉपर्टी का बंटवारा हाँ सर वो तो किसी लॉयर से भी कंसल्ट कर रही है आजकल भाटिया जी मेरे फादर भी जलंधर विच एक जमीन और एक घर है और दिल्ली में एक फ्लैट शिवांग और मैं बराबर के पार्टनर्स है तो आप लीगल डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा दीजिए मैं शिवांग से साइन करवा लूंगी ओके सर वो अपने भाई से बंटवारे का पूरा मूड बना चुकी है 
बोल रही थी कि हिमाचल से आती है हिस्सा कर लेगी बचपन के वो मोमेंट्स कितने सेंटी थे बीच में माँ होती थी और एक तरफ माँ का एक हाथ मेरे हाथ में होता था दूसरी तरफ भाई होता था माँ ने जोड़ रखा था हम भाई बहन को लेकिन आज माँ नहीं है और अब मैंने भी भाई का हाथ पकड़ना छोड़ दिया ये सिमरन का लास्ट पोस्ट है सर जो उसने 16 जुलाई को किया था ये पोस्ट देखकर तो लग रहा है कि शायद वो किसी प्रॉब्लम में थी मैंने आगरा के उस होटल में इंक्वायरी भी की है सर चौदह जुलाई को शिवांग ने वहाँ पे चेक इन किया था और पंद्रह जुलाई को वहाँ से चेकआउट ये आगरा किस लिए गया था कुछ पता चला वही तो पता नहीं चल पा रहा है सर मैंने आगरा के उस होटल में पता भी किया है वहाँ पे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज नहीं हुई है सर अभी तक हम कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ये मिसिंग केस है भी या नहीं दोनों भाई बहन अडल्ट हैं दोनों अपनी मर्जी से घर से गए हो सकता है कि कुछ दिनों बाद दोनों वापस भी आ जाए सिर्फ ही मेड के कहने पर मुझे लग रहा है सर हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई बहन के किसी रिफ्ट की वजह से कोई जुर्म हुआ जिसको जानबूझ छिपाने का षड्यंत्र रचा गया और रही बात प्रॉपर्टी की तो अमरिंदर ने बताया था कि इनका एक चाचा भी है इन दोनों के गायब होने के बाद वो कहा है सर रेशमा का तो कहना है कि दोनों भाई बहन के यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं आता वो एक साल से इनके घर पे रह रही है इनके बारे में बहुत कुछ जानती होगी एक बार उससे दोबारा बात करते हैं उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है तो रेशमा क्या ये बात वाकई में सच है कि दोनों भाई बहन में अक्सर झगड़े होते रहते थे जी। किन किन बातों पर झगड़े होते थे बोलो बेटा बताओ इतना याद नहीं पर दोनों बहुत अच्छे हैं पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन फिर दो महीने से बहुत लड़ रहे थे बराबर का है ना बराबर कर है ज्यादा मेरा प्यो बनने की कोशिश ना कर अच्छा तुम यहाँ काम पे कैसे लगे लो बेटा डरो मत बताओ मैं वो वो भैया मुझे यहाँ लाए थे कहाँ से लाए थे अच्छा ठीक है तुम ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है गोरखपुर कोई आईडी होगा तुम्हारे पास मेरा मतलब है कोई पहचान पत्र जिस पे तुम्हारा फोटो हो घर का पता हो जहाँ तुम रहती थी सर सर एक मिनट हाँ सर सर पिछली बार पूछताछ करने पे बिल्डिंग का वॉचमैन थोड़ा फिशी लगा था सवाल जवाब किए तो घबरा गया तो सर मैंने उसकी आईडी चेक की लेकिन अभी पता चला कि उसकी वो आईडी सर फेक है व्हाट यस सर मैं उसकी पूरी इंक्वायरी करवा रही हूँ सब पता कर लिया हमने तेरे बारे में तू इलीगल रिफ्यूजी है बांग्लादेश आया ना हाँ सर सर वो पिछले छह महीने से तू लोगों को चकमा दे बिल्डिंग का वॉचमैन बना हुआ है एक महीने सात दिन में दिल्ली में पांच मर्डर हुए और वो सब के सब तेरे जैसे इलीगल सस्पेक्ट रिफ्यूजी हैं। सब 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 मानता हूँ बांग्लादेश से भाग के आया था लेकिन कोई गलत काम नहीं किया सब पढ़ने के लिए आया था सब इसीलिए कभी रिफ्यूजी कॉलोनी में भी नहीं रहा शिवांगी और सिमरन के साथ उन्हें क्या किया कहा है वो दोनों बोल मुझे नहीं मालूम साहब झूठ बोलता है शिवान साहब को तो मैं भगवान मानता था उनको नुकसान पहुंचाने का कभी सोच भी नहीं सकता साहब अच्छा हाँ साहब वो मेरे पैसे से भी बहुत मदद कर देते थे सिगरेट विगरेट भी मुझसे मंगाते थे लेकिन साहब मुझे मालूम है उनको किसने गायब किया होगा किसने गायब किया होगा किसने गायब किया होगा बोल जसमिन तुम बहुत ज्यादा ड्रंक लग रही हो खुद से फ्रस्टेड हो गई हो मैं कोई नहीं है मेरा जसमिन लेकिन जसमिन देखो इस हालत में तुम्हारा कहीं पे भी जाना ठीक नहीं है तुम बैठो ना प्लीज बैठो इस हालत में पापा के घर में घुसने नहीं देंगे जसमिन जसमिन छोड़ो मुझे जसमिन 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 जस्ट गेट ऑफ माई कार गेट आउट ऑफ माई कार राइट नाउ तुमने मेरे इंसान की ना देखूंगी मैं तुम्हें वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई लड़की थी साहब लगातार शिवान सर पे लाइन मार रही थी सब वो भी उस दिन से गायब है जिस दिन से शिवान सर गायब है और सब उस दिन आप लोग आए थे ना वो भी उसी दिन आई थी 
उस लड़की को तो हम लोग देख लेंगे लेकिन तू ये मत सोचना कि तू हमसे बच जाएगा इस लड़की का पता करो और इस वॉचमैन की कुंडली अच्छे से निकालो ये कोई नहीं हो सकता कि एक रिफ्यूजी वॉचमैन दो मिसिंग लोगों की बिल्डिंग में रह रहा है सर सर शिवांग के घर से रेशमा का कोई आइडिया और डॉक्यूमेंट नहीं मिला सर हमें इस लड़की की आइडेंटिटी भी सस्पिशियस लग रही है हम इसकी भी इंक्वायरी कर रहे हैं सर वॉचमैन की बात मानकर मुझे डिफेम कर रहे हैं शिवांग से तुम्हारा झगड़ा है ये बात अमरिंदर ने भी बताई हमें इनफैक्ट जब से दोनों भाई बहन गायब है ना तुम भी बिल्डिंग में दो दिन नहीं थी सर मैं गोवा गई थी घूमने जसमीन दोनों भाई बहन कहाँ गायब है बताओ मैं मुझे क्या मालूम होंगे कहीं मस्ती मार रहे होंगे और आप नहीं जानते शिवांग को उसका असली कैरेक्टर क्या है उस आदमी की असलियत मैं बताती हूँ आप लोगों को हाय सिमरन कहां पे? सिमरन ना मार्केट गई है तुम अंदर आओ ना हाँ मैं मैक्सी चाय बना रहा हूँ मेड कितनी है वो मेड भी सिमरन के नाल ही गई है ओह। oh. तुम्हें मेरे हाथ की जरा अच्छी लगे मैं कुछ हेल्प करूँ हाँ वो देखना वहाँ पे दूसरे वाले कप होंगे ये वाला नहीं नहीं वो नहीं देख लो शिवांग, असलियत ये है कि वो मुझ पर चांस मार रहा था जब से उसकी बीबी छोड़ के गई है ना तब से फ्रस्ट्रेट है परेशान है What? शिवांग शादी शुदा है सालों हो गए उसकी शादी को और ना जाने कब से अपने बीबी से अलग है नाम क्या उसकी बीबी का वैशाली शिवांग के चिकने चेहरे की असलियत ना बहुत घिनौनी है शिवांग शादी शुदा है ये बात ना तो हमें अमरिंदर ने बताई और ना ही अदिति ने जबकि ये दोनों उनके बचपन के दोस्त हैं पता करो ये दोनों हमसे कुछ और तो नहीं छुपा रहे हैं और ये भी पता करो शिवांग की बीबी आजकल कहाँ है सब शिवांग और सिमरन की जिंदगी की पड़ते धीरे धीरे खुलती जा रही हैं वहीं नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा पहलू फेक आई रखने वाले बिल्डिंग के वॉचमैन का इलीगल रिफ्यूजी साबित होना लेकिन अभी तक हम भी क्लू हैं कि दोनों जुड़वा भाई बहन के गायब होने की वजह क्या होगी क्या दोनों के आपसी झगड़े गुना की भेंट चढ़ गए क्या भाई ने बहन के साथ कुछ कर दिया या बहन ने भाई के साथ या फिर दोनों के साथ कुछ ऐसा हुआ जो अभी तक नजर नहीं आ रहा है पिछले तकरीबन 36 घंटों से हम इस केस में हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी साफ नहीं हेलो आसमा जावेद बोल रहा हूं टेंशन मत ले और वहां से निकलने की तैयारी कर सर रेशमा का बायोमेट्रिक करने पर भी कोई डेटा सामने नहीं आया हो सकता है कि उसका आधार कार्ड ना बना हो हालांकि मैंने यूपी गवर्नमेंट का डेटा भी चेक किया है अभी तक ऐसा कुछ क्लू नहीं मिला जिससे उसकी आइडेंटिटी क्लियर हो सके ये लड़की भी अपने बारे में हमें कुछ खुल के नहीं बता रही है कहीं उस वॉचमैन की तरह ये भी रिफ्यूज तो नहीं इससे थोड़ा सख्ती से बात करते हैं ये अपने बारे में हमसे छिपा क्यों रही है सर सर शिवान के घर से फोटो मिली है सर यही है वैशाली शिवांग की वाइफ सर मैंने पता किया ये वैशाली फरीदाबाद में रहती है अपने पेरेंट्स के साथ ये एक इंटीरियर डिजाइनर है सर शिवांग और वैशाली का डिवोर्स नहीं हुआ लेकिन चार साल से दोनों अलग हैं सालों से बात भी नहीं है दोनों के बीच लेकिन सर शिवांग के सीरिया से पता चला है कि पिछले दो महीने पहले ही उनकी फिर से बात शुरू हो गई कभी कभी वंस इन वीक बात हो जाती थी फोन पे इस वैशाली से तो मिल बात करते हैं तब तक इस रेशमा को कस्टडी में यस सर कब हुआ ये? ऐसे कैसे गायब हो सकता है शिवांग उसकी बहन भी गायब है उन दोनों का पता तो हम कर ही रहे हैं लेकिन हमें आपसे भी कुछ बात करते हैं जरूर सिमरन ने ही कुछ किया होगा शिवांग के साथ ऐसा क्या हुआ था उसकी वजह से तो हम अलग हो गए और वही हम दोनों के बीच ना जहर घूल रही थी
भाई सुनो ना सो so सॉरी मगर ना बहुत ही अर्जेंट है देखो ना ये ड्रेस लू या ये ड्रेस लू ये 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 वाली अच्छी है मगर इसका कलर अच्छा नहीं है कलर ये देखिए ये, ये, ये दिखा मुझे मुझे लग रहा है कि ना तुम ये वाली लेगी तो ज्यादा बेटर रहेगी पता क्यों हमारे बीच कोई प्राइवेसी ही नहीं रह गई थी वो जान बूझ कर ऐसा कर रही थी भाई पैर के बीच कोई है हाँ। कहां पे वहां पे कौन है कोई भी तो नहीं है यहाँ पे वहीं पे था कोई तो कोई नहीं है सिमे यहाँ पे तुम ऐसी खाम का घबरा रही हो तू एक काम कर तू ना आज दी रात हमारे कमरे में आगे सो जा हाँ चल 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 शिवांग को समझ ही नहीं पा रहा था उसको हर जगह से वो उसकी बहन ही दिख रही थी आई नो दे लव इच अदर पर मैं भी उसकी पत्नी थी मुझे भी उसकी जिंदगी में अपना स्पेस चाहिए था लेकिन शिवांग तुम्हारी स्पेशल कॉफी थैंक्स शिवांग बुरा मत मानना लेकिन मुझे ना सिमरन के बारे में कुछ नॉट अगेन वैशाली प्लीज देखो सिमरन मेरी बहन है बचपन से हमारा एक अलग बॉन्ड रहा है और फिर हमें पहले भी क्या है कि तो उसकी बातों का बुरा मत माना करो तुम उसके जुड़वा भाई हो ना इसलिए तेन दिखाई नहीं दे रहा है कि वो की कर रही है वो अपने बीच ना मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है तो तू की चाहनी है मैं उससे सेपरेट होकर अलग हो जाऊँ तो मैं छोड़ना चाहते हो शादी के नौ महीने बाद ही हम अलग हो गए तो मुझे बार बार कॉल करता रहा वापस आने को कहता रहा पर मैं जाना नहीं चाहती थी लास्ट मंथ वो मुझसे मिला और मुझे वापस ले जाने के लिए कंपेयर करने लगा मैं पिघल गई मैंने प्लान कर लिया था कि मैं उसके पास वापस जाऊंगी तो चार साल के बाद ऐसा क्या हुआ जो तुम उसके पास वापस जाने के लिए तैयार थे शिवांग सिमरन की शादी की प्लानिंग कर रहा था सिमरन की शादी अमरिंदर ने सिमरन को प्रपोज किया था और शिवांग सोच रहा था कि वो दोनों की शादी करा दे अमरिंदर उसका नेबर जी अच्छा उनका एक चाचा भी है इतना सब कुछ हो गया लेकिन वो दिखाने मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानती बस शादी में एक बार देखा था वो जलंधर में कहीं रहते हैं हाँ बोलो सर वो रेशमा गायब हो गई है क्या तो तूने मैं बताई नहीं बोल क्या क्या छिपा रहा हमसे मतलब मतलब ये कि सिमरन का अफेयर तो अश्विन से चल रहा था लेकिन तू सिमरन से शादी करना चाहता था हाँ सर लेकिन दो तीन दिन तू भी गायब था ना कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने ही दोनों भाई बहन को नहीं सर मैं तीन दिन से लुधियाना में था हे गल सच है कि मैं सिमरन ब्याह करना चाहता था उसे प्रपोज भी किया था सिमरन यार मेरी बेबी मेरे ब्याली पीछे पड़ी है बोलती तीस दा हो गया है अगर नहीं ब्याह कराएगा ना तो किसी पिंड दी कुड़ी ने ब्याह कर देगी मेरा तो सोचना की है छिट्टी से कर दे ब्याह सच्ची तू रेडी है यार मैं मैं तेरे नाल ब्याह करूंगी 
यार मजाक मत कर यार यार मुझे सब मालूम है कि तुझे सब पता है शिवांग ने तुझे सब कुछ बता दिया होगा मैं तेरे न शिवांग कौन है मेरी लाइफ के डिसीजन लेने वाला और तुम ना उस फिजुल की बातों में मत पढ़ना सिमरन तुम्हारी कभी नहीं हो सकती मानता हूँ सर उसने साफ मना कर दिया था लेकिन दिल जले ऐसे कुछ भी करते हैं भाई ने तुझे उम्मीद दी लेकिन बहन ने तोड़ दी तू बौखला गया और तूने बदला ले लिया सर मैंने कुछ नहीं किया सर तूने क्या किया है और क्या नहीं किया है इसका पता हम लगा लेंगे समझा सर यूपी के लोनी बॉर्डर से लेकर गाजीपुर तक एक लड़के की लाश के बहुत सारे टुकड़े मिले गाजीपुर पुलिस ने मैं इन्फॉर्म किया था सर सर बॉडी का सर शिवांग से मैच कर रहा है वॉट लाश के बारह टुकड़े और सिमरन उसकी कोई लीड सिमरन की अभी तक कोई लीड नहीं मिली है सर लेकिन सर सोचने वाली बात यह है कि भले ही सिमरन का फोन पुरानी दिल्ली में एक्टिव था लेकिन 15 और 16 जुलाई को उसके फोन की लोकेशन लोनी बॉर्डर की भी है सर तो क्या सिमरन का हाथ हो सकता है शिवांग के मर्डर में क्या भाई बहन का प्यार इतनी नफरत में बदल सकता है कि वो अपने ही जुड़वा भाई के बारह टुकड़े कर दे और वो लड़की रेशमा वो भी तो गायब हुई है सर रेशमा का फोटो सभी जगह सर्कुलेट कर दिया गया है लेकिन अभी तक कहीं से कोई लीड नहीं मिली है हाँ बोलो ठीक है सर सर जलंधर में सिमरन और शिवांग के चाचा का पता चल गया सर जी मैं जलंधर में रहना पता ही नहीं चला कि पीछे से सिमरन और शिवांग के साथ इतना कुछ हो गया वो लाश वो लाश सच में शिवांग की जी सिमरन किथे सिमरन को हम ढूंढ रहे हैं जी सिमरन हमारी प्राइम सस्पेक्ट भी है और हमें तो ये भी शक है कि सिमरन ने ही शिवांग को एक ही कह रहे सर जी तुम शिवांग और सिमरन तो एक दूसरे पर जान से लगते थे सिमरन के लिए शिवांग ही सब कुछ था हो हो भाई मुबारक भाई मुबारक <laughs> कमाल है भाई हूं तो तू बड़ा वाला साइंटिस्ट बन गया है <laughs> मैं तो कहूं कि आपका बेटा खरा सोना है अरे सुमी क्या हुआ तो खुश नहीं है वो ना खुश बहुत खुश हो तू तो अड्डा साइंटिस्ट हो गया तुझे अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल गई और मैं वेल्ली की वेल्ली रह गई तू टेंशन क्यों ले रही है मैं हूं ना हम्म और वैसे भी तेरे को तो एक दिन शादी करके चले जाना है और तुम शादी के बाद जॉब करके क्या करेगी <laughs> उन दोनों ने तो सांस भी एक साथ लेना शुरू किया था और आप कुछ भी कह जा रहे हो मतलब ये की जलंधर में जो पुश्तनी जमीन है वो जमीन अब आपके नाम हो चुकी है अरे शिवांग और सिमरन तो कभी गांव में नहीं आते थे और शिवांग ने कहा कि वो जलंधर वाली प्रॉपर्टी मेरे नाम हो सकती है फिर शिवांग ने खुद साइन किए थे उसके ऊपर और सिमरन हक तो उसका भी है ना उस जमीन पे उन दोनों के डिसीजन हमेशा एक साथ होते थे जब शिवांग ने साइन करिए तो सिमरन भी रेडी होगी ना सर हमने एनसीआर भी डेटा से रेशमा की इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की सर पता चला है कि रेशमा ह्यूमन ट्रैफिकिंग की विक्टिम थी ये देखिए सर आज से तीन साल पहले यूपी बिहार और वेस्ट बंगाल से तीस लड़कियों को रेस्क्यू किया गया था उन तीस बच्चियों को ग्रीन पार्क के एक एनजीओ में भेजा गया था और इन तीस बच्चियों में से एक बच्ची रेशमा भी थी ऑन पेपर उसका नाम आसमा है ये लड़की पिछले दो साल से एनजीओ में थी और पिछले एक साल से शिवांग और सिमरन के घर में मेट थी राइट सर दरअसल एन इन बच्चियों को शेल्टर प्रोवाइड करना चाह रहा था और शिवम ने उस बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी और शिवांग के मर्डर के बाद वही लड़की गायब हो गई जिसको उसने सारा दिया था एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग की विक्टिम क्या वाकई किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़ी होगी या उसके गायब होने के पीछे कोई और ही बात है सर मैं इस लड़की का पता करता हूं वैसे सर एक खबर आई है सीमापुर मोहल्ले से वहां एक घर है जहां आए दिन लड़कियां आती जाती हैं और लड़कियों को वहां कुछ दिन रखते हैं फिर कहीं और शिफ्ट कर देते हैं चाहते थे हम और नहीं फसला चाहते थे यार सालों से टेम्पो में टूस टूस के इधर से उधर गए लेकिन शिवांग ने तो तुम्हें सहारा दिया था नहीं वो वो भी दे देता हमको अच्छा बनके बाद में देता 
वो जावेद हमारा दोस्त है हमें ढूंढ के बचाना चाहता था तुम उसे दोस्त कहती हो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है वो बच्चियों को क्या उसने चार साल पहले भी तुम्हें पर तुम समझ नहीं पाए हमें मालूम था साहब दो साल पहले उसको बचा के एनजीओ ले गया था पर हम पता लगा लिया था कि एनजीओ से उसको कहां भेजा गया एक बार पहले भी उसको था हमने उसके पीठ पीछे और तो अभी भी हमको अपना दोस्त मान रही थी सोचा था कुछ ला के उसको वो इलीगल रेफ्यूजी है घुसपैठिया है वो वो सालों से अपनी पहचान बदल के बच्चियों को फुसला रहा है वो तुम्हें वाला था क्या इतने समय से हम शिवांग भैया को गलत समझते रहे तो इसी गलत फहमी में तुमने उस लड़के के साथ मिलके शिवांग भैया को मार दिया नहीं साहब नहीं हमने कुछ नहीं किया साहब हमको सिर्फ लड़की से मतलब था हम तो किसी को मारा वारा नहीं है साहब हम तो रेस्पी से मिला भी तब था जब उसका साहब लोग गायब हो गया था हम तो उनको जानते भी नहीं साहब काश काश हम शिवांग भैया को एक बार मिल पाते हमें नहीं पता था कि वो हम पर इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं सुनो ये तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और जरूरत का सामान है और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना कुछ पैसे रख लो तुम्हें काम आएंगे ठीक है और जब तक मैं ना आऊं अपना ध्यान रखना हाँ बोलो What? दो दिन पहले लोनी बॉर्डर पर एक बॉडी मिली थी सर पुलिया सिमरन से मैच कर रहा है सिमरन से सर गाजीपुर पुलिस ने शिवांग की पीएम रिपोर्ट भेजी है और कुंडली थाने से सिमरन की पीएम रिपोर्ट भी आ गई है सर अजीब बात यह है कि इन दोनों भाई बहनों की मौत अलग अलग समय पे हुई है सिमरन की मौत चौदह तारीख को हुई थी और शिवांग की मौत पंद्रह तारीख को मतलब सिमरन का मर्डर शिवांग से एक दिन पहले हो चुका था जबकि दोनों के फोन सोलह जुलाई को पुरानी दिल्ली में एक्टिव थे राइट सर सर ये कातिल जो कोई भी है बहुत ही शातिर है ये दोनों भाई बहनों का मर्डर करके इनका फोन एक ही जगह पर एक्टिव करके हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है लेकिन समझने वाली बात यह है कि वो ये सब करके साबित क्या करना चाहता है अभी तक हम ये मानकर चल रहे थे कि शिवांग के मर्डर में सिमरन का हाथ हो सकता है तो क्या क्रिमिनल का प्लान भी यही था कि हमको ऐसा लगे कि सिमरन शिवांग को मार के गायब हो गई पॉसिबल है सर रिपोर्ट में और कुछ सर शिवांग की बॉडी को जिस तरह से काटा गया था उसे लेकर फॉरेंसिक का कहना यह है कि शायद उसकी बॉडी को किसी वुड कटर से काटा गया और सर उसकी बॉडी पर भूसे के ट्रेसेस मिले मतलब उसकी बॉडी ऐसी जगह काटी गई जहाँ लकड़ियाँ काटी जाती हैं सर एक मिनट हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में एक ऐसा बंदा भी है जिसका फर्नीचर का बिजनेस है इतना काफी है और थोड़ा तुझे बता दो सर जो भी बोलेगा ना वो सच सच बोला तेरे गोडाउन से जो सैंपल्स मिले ना वो इनफ है ये प्रूव करने के लिए कि मरने से पहले सिमरन तेरे ही गोडाउन में थे तू तो बेटा गया स्ट्रॉन्ग चार्जशीट बनी की तेरे सर मैंने बोला गया ऐसे सर ये सब करने के लिए तीन महीने पहले मैंने सिमरन से दोस्ती की दिन चाम डर सब फिर मैंने उसको शिवांग के खिलाफ भड़काया यार मुझे ना तेरे भाई का समझ ही नहीं आता है नहीं मुझे बड़ा डाइस ही लगता है यार वो यार ही इज मैन्यूपुलेटिंग यू यू डोंट अंडरस्टैंड तुझे अभी अपने करियर का सोचना है अभी तो वो तुझे भाव दे रहे हैं लेकिन जिस दिन बीवी आ गई सर फिर मैं उसने ट्रैक पर जान लेगा सर जब वो निकलने वाली थी तो मैंने ही बोला उसको मेरे पास आने के लिए सर मैंने ही टिकट कराई थी और मैंने कैंसिल नहीं की फिर मैं उसको गोदाउन पर बुलाया अपने कौन था वो कौन था वो क्यों किया ये सब कुछ सोचने का टाइम गया तुम्हारा खेल खत्म हो गया है क्यों किया ये सब परेशान हो गई सी बार बार मैनू वापस बुलाता था कह नाती थी मुझे उससे बहाना करके मैंने घर छोड़ दिया तो तू की चाहनी है मैं तो सेपरेट होकर अलग हो जाऊं तो मैनू छोड़ना चाहते हो फिर भी वो नहीं रुका हर दो महीने में घर आता था मम्मी पापा भी प्रेशराइज करने लगे थे चंगा मुंडा है चंगा मुंडा है हाँ चंगा मुंडा था लेकिन मेरे लिए नहीं फिर पिछले महीने उसने मुझे कॉल किया था हेलो वैशाली जिस चीज से तुम्हें तकलीफ थी वो अब सॉल्व होने वाली है अमरिंदर सिमरन को प्रपोज करने वाला है अब तो खुश हो जाओ बट इस बार मैंने सोच लिया था 
कि मैं उसकी कहानी खत्म कर दूंगी तीन महीने पहले मैंने अश्विन को सिमरन से दोस्ती करने को कहा और ये भी कहा कि सिमरन के अंदर अपने भाई के लिए नफरत पैदा करें और ऐसा ही हुआ अब शिवांग की बारे वो आगरा आया था मुझसे मिलने सबकी पर्सनल चॉइसेस, पर्सनल रिलेशनशिप्स होती हैं सबको अपनी निजी जिंदगी जीने का पूरा हक है लेकिन अपने निजी स्वार्थों के लिए दूसरों की जान लेने का हक किसी को नहीं वैशाली और नेहा ने अपने निजी रिश्ते का सच दुनिया के सामने लाने की हिम्मत तो नहीं की उल्टा शिवांग और सिमरन की हत्या की साजिश रचने में इतना दिमाग लगाया क्या फायदा हुआ हम लोगों के दूसरे लोगों के प्रति हजारों दृष्टिकोण हो सकते हैं लेकिन इसका फैसला आपको खुद करना है कि आप जो करने जा रहे हैं वो आपको अंत में क्या देगा आप चाहे जितने भी शातिर क्रिमिनल हैं बट क्राइम नेवर पेस आपका एक गलत फैसला आपको सलाखों के पीछे भी पहुंचा सकता है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज